ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ ജർമ്മൻ വിത്ത് ചിലു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രെൻഡ്ബാര വെർബിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർബ്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അപ്പം അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് ട്രെൻഡ്ബാര വെർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ്ബാര വെർബൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രെനൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വെർബുകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രെനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവ അപ്പം ട്രെൻഡ്ബാര വെർബിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് സെപ്പറബിൾ സെപ്പറേറ്റബിൾ വേർബ്സ് എന്നാണ് അപ്പം സെപ്പറേറ്റബിൾ വേർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറബിൾ വേർബ്സിന് അത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുമ്പ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർബ്സിന് അത് വരുന്ന റെഗുലർ വേർബ്സും ഇറഗുലർ വേർബ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതറിയത്തില്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫേൺ സെയിൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് ഫേൺ സെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു വാച്ച് ടി വി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു വാച്ച് ടി വി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം ടു വാച്ച് ടി വി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു പദമുണ്ട് അതായത് സെയിൻ എന്ന വേബ് സെയിൻ സേൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ സേൻ എന്ന വെർബ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സേൻ എന്ന വേർബ് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സേൻ എന്ന വാക്കിന് മുമ്പ് ഒരു ഫേൺ എന്ന വാക്ക് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറി ടു വാച്ച് ടി വി എന്ന അർത്ഥമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേർബിനെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർബുകളെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റബിൾ വേർബ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഈ വേർബിനെ നമ്മൾ നടുക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേൺ എന്ന പ്രീഫിക്സും സെയിൻ എന്ന സുഫിക്സുമാണ് ഈ ഒരു വെർബിന് ഉള്ളത് ഫേൺ സെയിൻ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർബുകൾ അതായത് അത് പ്രീഫിക്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് സൂഫിക്സ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ വേർഡിന് വേറൊരു മീനിങ് ആണ് പക്ഷെ പ്രീ പ്രീഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വേർബിനും പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതായത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറേ വേർബുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ എവൻ ലെവലിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെൻ ബാലൻസ് വേർബുകളാണ് അത് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ യൂസേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ യൂസേജ് നോക്കാം അല്ല യൂസേജ് അല്ല ഐ മീൻ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വാക്ക് ഐൻ കൗഫൻ ഐൻ കൗഫൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഐൻ കൗഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐൻ എന്ന പ്രീഫിക്സും കൗഫൻ എന്ന വാക്കുമാണ് കൗഫൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കൗഫൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ എന്നാണ് അതായത് അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൗഫൻ എന്ന വാപ്പ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്കൊരു പേന വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് വേണം നമ്മൾ ആ ബാഗ് മാത്രം ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ടു ബൈ എന്ന മീനിങ്ങിൽ കൗഫൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം നമ്മളൊരു ഗ്രോസ് ഐൻ കൗഫിന് പോകണം അതായത് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ കയറി അവിടെ നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐൻ കൗഫൻ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള മീനിങ് അതിൻ്റെ പ്രീഫിക്സ് ഫേൺ എന്ന വാ സോറി ഐൻ എന്ന വാക്കും കൗഫൻ എന്ന സുഫിക്സുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാക്ക് ഐൻ ലാഡൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ ഐൻ കൗഫിനകത്ത് ഐൻ ആയിരുന്നു പ്രീഫിക്സ് അപ്പോൾ സോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐൻ ആണ് പ്രീഫിക്സ് ഐൻ ലാഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻവൈറ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലാഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള വാക്കായിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരണം എന്നില്ല സോ ബൈഷ്പിൽ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഐൻ ലാഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻവൈറ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് എങ്കിൽ ലാഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കട എന്നാണ് അർത്ഥം കടകൾ ഷോപ്സ് എന്നുള്ള ഷോപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഐൻ ലാഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻവൈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് മിറ്റ് ബ്രിങ്ങൻ ബ്രിങ്ങൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിങ്ങൻ എന്ന്
അൺറൂഫൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിഫോണിലൂടെ വിളിക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ഇപ്പം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടായി അല്ലെ ചേട്ട എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റൂഫൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം അൺറൂഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ വഴി ഫോൺ വഴി വിളിക്കുന്നതിനാണ് അൺറൂഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്ററ്റ് ഫിൻഡൻ സ്റ്ററ്റ് ഫിൻഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫിൻഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ് എന്നത് പ്രീഫിക്സും ഫിൻഡൻ എന്നത് സൂഫിക്സും ആണ് അടുത്തത് അൺഫാങ്ങൻ അൺഫാങ്ങൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബിഗിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ലൂസ് ഗെയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു നമ്മൾ എന്താ അതിന് പറയുന്നത് സു ടു ഗെറ്റ് എന്താ പറയുക ടു സെറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് അയ്യാ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേലും ടൂറ് പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോസ് കെയിൻ അൺകോമൺ ടു അറൈവ് എന്നാണ് അർത്ഥം കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ടു കം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അൺ എന്ന പ്രീഫിക്സ് ചേരുമ്പം ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും മാറി അല്ലേ അൺകോമൺ ടു ടു അറൈവ് എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് അപ് ഹോളൻ അപ് ഹോളൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രീഫിക്സ് അപ്പാണ് അപ് ഹോളൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു പിക്കപ്പ് എന്നാണ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ഞാൻ നിന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ് ഹോളൻ എന്ന വാക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മിറ്റ് കോമൺ മിറ്റ് കോമൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ട് നോക്കിയേ കോമൺ എന്ന വാക്ക് ടു കം എന്നായിരുന്നു മീനിങ് അതിൻ്റെ പ്രീഫിക്സ് ആയിട്ട് മിറ്റ് വന്നപ്പോൾ മിറ്റ് കോമൺ എന്നായി കം വിത്ത് കം എലോങ് വിത്ത് എന്നുള്ള രീതിയായി അതേസമയം നമ്മൾ വേറൊരു കോമൺ കണ്ടു അൺകോമൺ അല്ലേ അൺകോമൺ അൺകോമൺ അതായത് പ്രീഫി കോമൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അതായിരിക്കും നല്ലത് കോമൺ എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ മിറ്റ് കോമൺ വന്നപ്പം ഒരു വാക്കായി അടുത്തത് കൂടെ അൺകോമൺ അൺകോമൺ എന്നായപ്പം അത് ടു അറൈവ് എന്നായി മീനിങ് അതായത് പ്രീഫിക്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും മാറുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് പ്രീഫിക്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതല്ല ഇതിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏവൺ ബിഗിനിങ് ലെവലിലുള്ളവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി പിന്നെ പോകെ പോകെ അതിൻ്റെ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് പഠിച്ചോളൂ അയനൊരു പ്രീഫിക്സ് ആണ് അപ്പ് അൻ ഔസ് മിറ്റ് സു ഔഫ് എന്നുള്ളതെല്ലാം പ്രീഫിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഉൺ എക്സെട്ര അതായത് കുറേ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിന് എക്സെട്ര എന്നുള്ളതിന് ജർമ്മനി പറയുന്നത് ഉണ്ട് സു വൈറ്റ് എന്നാണ് ഉണ്ട് സു വൈറ്റ് വൈറ്റ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ എക്സാംസ് കണ്ടു അപ്പം ഇതിനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രെൻഡ്ബാര വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേബുകൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രീഫിക്സും കാണും ഒരു സൂഫിക്സും കാണും സൂഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വേബുകളാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രീഫിക്സ് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ വേബിൻ്റെ മീനിങ് മാറും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോകുന്നത് ഈ വെർബുകളുടെ യു യൂസേജ് ആണ് അതായത് ട്രെൻഡ്ബാരസ് വെർബിൻ്റെ യൂസേജ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതായത് വെർബിൻ്റെ കോൺജുഗേഷനും വെർബിൻ്റെ പൊസിഷനും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രെൻഡ്ബാരസ് വേബ് വെച്ചിട്ടുള്ള യൂസേജ് അപ്പം ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ സെൻറ്റൻസുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഐൻ കൗഫിൻ ഐൻ കൗഫിൻ എന്ന ട്രെൻഡ്ബാരസ് വേബ് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ് ഖൗഫ് ഇൻ സൂപ്പർ മാർക്ക്ഡ് ഐൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വി എ ബ്രിങ് ഇൻ വൈൻ മിറ്റ് ഇഷ് സ്റ്റേ ഉം സെക്സ് വ ഔഫ് പേറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ഉം സെക്സ് വ ഔഫ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എല്ലാം എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം വെർബാണ് അല്ലേ സൂഫിക്സ് വെർബിൻ്റെ സൂഫിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രീഫിക്സുകളാണ് ഇഷ് കൗഫ് ഇം സൂപ്പർ മാർക്ക്ഡ് ഐൻ വി എ ബ്രിങ് ഇൻ വൈൻ മിറ്റ് ഇഷ് സ്റ്റേ ഉം സെക്സ് വ ഔഫ് പേറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ഉം സെക്സ് വ ഔഫ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെർ പൊസിഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങളത് മറന്നുപോയെങ്കിൽ വെർ പൊസിഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ വെർ പൊസിഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെർബിൻ്റെ സ്ഥാനം മെയിൻ വെർബിൻ്റെ സ്ഥാനം
മുമ്പിൽ വന്നു അതിനേക്കാളും സോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാലും മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെർബ് പൊസിഷൻ്റെ റൂൾ സെയിം ആണ് വെർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സോ ആയിട്ട് പൊസിഷനാണ് പ്രീഫിക്സ് ലാസ്റ്റ് വരും എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വെർബ് പൊസിഷൻ ഒരു വേ ഫ്രാഗല് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് പഠിച്ചത് വെർബ് പൊസിഷൻ വേ ഫ്രാഗലും സൈറ്റ് പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഫാറൻസ് ഇൻ ആ കേരള വോ ഹൗഫൻസി ഐൻ വാസ് ബ്രിങ്സ് ടു മീറ്റ് അപ്പം ഇവിടെയെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർബ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വന്നത് എന്താണ് വെർബാണ് സോ വെർബ് സൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ ഒരു അപ്പും കൂടെ ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നു കേട്ടോ വൺ ഫാറൻസി ന കേരള അപ്പ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പ് ഫാർ എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ പിന്നെ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൂഫിക്സ് പ്രീഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പ് ഐൻ മിറ്റ് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് എഴുതി അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റബിൾ വേർബിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മെയിൻ വേർബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇട്ടു സൂഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഏറ്റവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കണ്ടേ അന്നേരം അവസാനം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അന്നേരം അത് വേ ഫ്രാഗിയുടെ റൂള് വേ പൊസിഷൻ ഇവിടെയും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് വെർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്വൈറ്റ് പൊസിഷനാണ് സൂഫ് പ്രീഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യാനൈൻ ഫ്രാഗയാണ് യാനൈൻ ഫ്രാഗയുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വേർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലും ഒരു വേ ഫ്രാഗയിലും നമ്മുടെ വേർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും സൈറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ യാ നൈൻ ഫ്രാഗയുടെ മാത്രം വേർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗഫൻസി കൗഫൻസി ഇമി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഐൻ ബ്രിങ്സ് ടു വൈൻ മീറ്റ് എന്നുള്ള യാ നൈൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് സൂ പ്രീഫിക്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് അവസാനം എഴുതി അപ്പം ഇവിടെയും വെർബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല അതായത് ട്രെൻബാരസ് വേർബ് ആണെങ്കിലും വെർബിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നേരത്തെ റൂള് സെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു വെർബിൻ്റെ കോൺജുഗേഷൻ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേർബിൻ്റെ കോൺജുഗേഷനും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഗുലർ വേർബ് ആണെങ്കിലും ഇറെഗുലർ വേർബ് ആണെങ്കിലോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അത് നോക്കിയിട്ട് സബ്ജെക്റ്റ് അനുസരിച്ച് വെർബിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ കൗഫേ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇഷ്യു വന്നുകൊണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആഡ് ചെയ്തു അത് വെർബ് കോൺജുഗേഷൻ്റെ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതിന് പിന്നെ അടുത്തത് വിയർ ബ്രിങ്ങൻ വൈൻ മിറ്റ് ഓക്കെ വിയർ വന്ന് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ഓഫ് വേർബ് ഇ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് ഇഷ്യു വന്നുകൊണ്ട് ഇ ആഡ് ചെയ്തു പേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് പേഴ്സനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ടെ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെർബ് കോൺജുഗേഷൻ്റെ റൂള് സെയിം ആണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ പറയുക റെഗുലർ വേർബ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺജുഗേഷൻ അതിന് വ്യത്യാസമില്ല അടുത്തത് വൺ ഫാറൻസി ഫാറൻസി ഇവിടെ എല്ലാം ആക്ച്വലി ഇ എൻ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കാരണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഇ എൻ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ദു ദു വന്നുകൊണ്ട് ബ്രിങ് എന്ന റൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ എസ്റ്റേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ബ്രിങ്സ് ദു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ഫാറൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഉൺ രേഖൽ മേസിക്ക വേബിനായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി നോക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ദു എന്ന ഇതായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വന്നേനെ ഫേസ് ദു വന്നേനെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഫാറൻ എന്നതിന് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഫേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് അപ്പോൾ ഫേസ് ദു എന്നായന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വേബ് കോൺജുഗേഷൻ സബ്ജെക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിന് ഫ്രാഗിലും കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം യൂസേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്രെൻഡാരസ് വേർബിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെർബിൻ്റെ പൊസിഷന് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വേർബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൂഫിക്സിനെ മാത്രമാണ് എന്നുള്
ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഉറയകൾ ഒരു ട്രെയിൻ ബാ രണ്ട് ട്രെയിൻ ബാലൻസ് വേബിൻ്റെയാണ് കോൺജുക്കേഷൻ ഞാൻ സബ്ജെക്റ്റ് അനുസരിച്ച് എഴുതി വിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്ന് സ്റ്റേൻ എന്നുള്ളത് റേഗൽ മേസികായിട്ടും ഫാറൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് റേഗൽ മേസികനായിട്ടുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇഷ്യു വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ വരും അത് സ്വൈറ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാറും അവസാനം നമ്മൾ ഔഫ് എഴുതും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കണം അതായത് സ്റ്റേൻ എന്ന സൂഫിക്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി അതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് അവസാനം കുത്തു കുത്തിയിട്ട് ഔഫ് എഴുതാണ് നമ്മളത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞോളും അപ്പം ഇതാണ് കുറച്ചപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടേഗൽ മെസ്സിഗേ വന്നപ്പം കണ്ടോ ദു വന്നപ്പം അതിൻ്റെ വെർപ്പ് കോൺജുഗേഷൻ ഫാറൻ വെർപ്പ് കോൺജുഗേഷൻ പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ വൈറ്ററായിട്ട് ബിൽഡിങ് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെൻ ബാരസ് ബേബിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഈ കോളം ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഇതൊരു യൂബുങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഗൺ സീഹ്റ്റ് ഫേൺ ഡു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഡിക്ഷണറിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഡിക്ഷണറിക്ക് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദു സീഹ്ത്ത് ഉണ്ടേ ദു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദു എന്നുണ്ട് സീസ്ത് ഉണ്ട് ഫേൺ ഉണ്ട് ഗേൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിക്കവാറും അതൊരു യാനൈൻ ഫ്രാഗ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു വേ ഫ്രാഗ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേൺ സേൻ എന്ന വാക്കിനകത്ത് സീ സേൻ എന്ന വേബിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്താണ് സീസ്ത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം യാനൈൻ ഫ്രാഗ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു സീസ്ത് ദു നിങ്ങൾ ടി വി ഒത്തിരി ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം സീസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വെർബ് എഴുതി സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഫേൺ എന്ന പ്രീഫിക്സ് എഴുതണമെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഗേൺ എഴുതി അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അടുത്തത് ദ്രു ദു ബ്രിങ് ദു ബ്രിങ്സ് മിറ്റ് വൈൻ കോള ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് എന്നാണ് വൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈൻ കോള എന്ന് വെച്ചാൽ കോള അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൻറ്റൻസ് ചെയ്തു ദു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറ്റ് ബ്രിങ്ങനാണ് മിറ്റ് ബ്രിങ്ങൻ എന്ന വെർബിനകത്ത് ദു വന്നുകൊണ്ട് സ്വൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ മിറ്റ് ബ്രിങ്ങനെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിങ്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ബ്രിങ്സ്റ്റ് വൈൻ ഉണ്ട് കോള മിറ്റ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് സിമ്പിളാണ് മിറ്റ് ബ്രിങ്ങൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അന്നേരം ബ്രിങ്ങൻ എന്ന മെയിൻ വേബിനെ കിട്ടി അതിനെ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് അനുസരിച്ച് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇട്ടു മിറ്റ് എന്നത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇട്ടു അടുത്തത് കൗഫൻ വി സി ഐൻ അപ്പം വി അല്ല വി ഓക്കെ യാ ഓക്കെ വി എന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാക്കാണ് അപ്പം അത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴും വെർബ് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് കൗഫൻ ആയതുകൊണ്ട് വി കൗഫൻ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി സി ഐൻ വി കൗഫൻ സി ഐൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എളുപ്പമുള്ളത് അൺറൂഫിൻ യാ അൺറൂഫിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണേ അപ്പം നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം ആദ്യം ഞാൻ ഞാൻ
ഇനി ഇതിനെ ഇഷ് എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെർബ് കോൺജിക്കേഷൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇ ആഡ് ചെയ്തു ഇഷ് റൂഫ് ആരേലും പേറ്റ അല്ലെ ലോല ആരേലും ഇഷ് റൂഫ് പേറ്റ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടെലിഫോണിലാണ് വിളിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീഫിക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ മറക്കരുത് അൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും ഇവിടെ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രീഫിക്സ് എഴുതാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ മറന്നു പോയത് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പം ഇതൊരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് അടുത്തത് ഞാൻ എങ്ങനെ പീറ്ററിനെ വിളിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ബി എന്ന് എഴുതി അപ്പം റൂഫ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർബ് കോൺജിക്കേറ്റ് ചെയ്തി ഞാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വി റൂഫ് എ ഇഷ് പേറ്റ ഇനി ഞാൻ പീറ്ററിനെ വിളിക്കുമോ അതായത് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ റൂഫ് എ ഇഷ് ഞാൻ റൂഫ് എ ഇഷ് പേറ്റ അതൊരു സെൽഫ് ടോക്കിങ് പോലെയാണ് അൻ അതായത് വെർബിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ് പേറ്റ അൻ റൂഫ് എ ഇഷ് പേറ്റ അൻ അപ്പം ഇതാണ് ട്രെൻ ബാരസ് വേബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പം ഇത് അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല റൂളൊക്കെ ഇതിന് ഇതിനും ഇതാണ് പിന്നെ ആ പ്രീഫിക്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രീഫിക്സ് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂബും മറ്റേത് ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കോൺജിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബായ്